আমি রসুলের প্রতি দরুদের সালাম করতে আমরা কৃপণতা কেন করি এর একটা প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি যে রসুল এর দরুদটা কতটুকু একজন মুমিন মুক্তাকিনের জন্য এহাকাল এবং পরকাল নাজাতের জন্য কত রহমত হয়ে যাবে এটা আমি আপনি বুঝতে পারি না কিন্তু যখন বিপদে পড়ি তখন পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন চারজন ফেরস্তা প্রধান প্রধান হজরতে জিব্রাইল আলাই সালাম মেকাইল আলাই সালাম ইসলাফিল আলাই সালাম একজন বলেন তিনি আমাদের জান কবস করে কি করবে নিয়ে যাবে তাহলে তার সাথে সাক্ষাৎ হবে কি হবে না আরো জোর বলে হবে কি হবে না সে অপেক্ষায় আমরা আসি কিনা আমরা আসি কিনা আসে সেটা কবে হবে বলতে পারবো না আমার বন্ধুগণ তাহলে এই চারজন ফেরস্তা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ডাকতে বললেন হুজুর আপনার উম্মতের জন্য একটি সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আমি জিব্রাইল হাজির হয়েছি চিল্লে বলি না সুহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আল্লাহ প্রিয় নবী मोहब्बत कर सालाम पाठ कर सकाले दरबार सन्दार समय दरबार अर्थात बेकाले दरबार ए रकम करिया व्यक्ति अपनार उपकार कर मैदानीर হজরত মিকাইল আলাই সালাম হুজুরকে সালাম দিলেন হুজুর আমি মিকাইল আপনার উম্মতের জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছি যারা আপনার উম্মতের মধ্যে থেকে আপনার প্রতি মোহব্বত করে দরুন সালাম পাঠ করবে ওই সমস্ত উম্মতের জন্য হাসরের ময়দানে যখন কোনো পানি থাকবে না পানির পিপাসায় সকলে ব্যস্ত হয়ে থাকবে আমি মিকাইল আলাই সাল্লাম নিজ হাতে তাদেরকে পানি পান করাইব कठिन मुसीबत दिन जे दिन अपनार्मत गुलर मैदान सामने जो कलका দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যখন কা বিচার শুরু কার্য করবে আমার আল্লাহ বিচার দিতে তারা শুরু করবে তখন তারা ডাকতে বলবেন ও আল্লাহ আমি দুনিয়ার জমিন অপরাধ করেছি ভুল করেছি আপনার নবীর প্রতি তো দরদ সালাম পাঠ করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবার যখন কা বিচার কার্য শুরু করে দিবে ইসাফিন আলাইহিস সালাম এবার শেষ দায়ে পড়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে থাকবে ও আমার আল্লাহ ও আমার প্রভু বিশ্ব নবীর উম্মতের জন্য তারা তো দরদ সালাম পড়েছিল আর এর ফজিলতের কারণে আমি তোমার কাছে দোয়া করি তাদের পক্ষ থেকে তোমার কাছে প্রার্থনা করি আমি আমি ইসাফিন শেষ দায়ে পড়ে তোমার কাছে তাদের জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করি চিল্লাই বলি না সুবহানাল্লাহ ইয়ারে আদিন এবার আজরাইন আলাইহিস সালাম ডেকে ডেকে বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনার উম্মতের জন্য একটা সুসংবাদ আমি আপনার কি দিয়ে যাই আরে সেই সুসংবাদটা হলো যখন আপনার উম্মতেরা এরকম করে আপনার mohabbate আপনার প্রেমে পড়ে আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহর mohabbate আপনার প্রতি দরদ সালাম পাঠ করে হাজরের ময়দানে কঠিন মুসিবতের দিনে নয় আমি ইসরায়েল কথা দিলাম আপনার প্রত্যেকটা ওই সমস্ত উম্মত যারা আপনার প্রতি বেশি বেশি দরদ সালাম পাঠ করে তাদের জানটা এরকম ভাবে আমি কবজ করব যেরকম করিয়া মা যখন তার ছোট সন্তানকে দুধ পান করায় আর দুধ পান করাইতে করাইতে ওই মা যখন কা শিশুকে ঘুম পড়ায় শিশু ঘুমিয়ে যায় এবার মায়ের স্তনটা মায়ের সস্তনটা ওই দুধের বাচ্চার মুখ থেকে যখন কা সরায় এনে যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনাকে আমি কত দিচ্ছি ওই দিন আমার ওই সমস্ত আমার দায়িত্ব পালন করব আমি হাসান করিয়া যেরকম করে নবী এবং কি ওলি এবং শহীদদের জান আমি কবজ করেছি চিল্লাই বলি না সুবহানাল্লাহ আমার বন্ধুগণ তাহলে এই চারটা ফেরেশতা চারজন ফেরেশতা যদি এরকম করিয়া বলতে পারে আমার আপনার জন্য বিশ্ব নবীর উম্মতের জন্য আর সেই নবীর উম্মত হওয়ার জন্য আমাদের সকলের ইচ্ছা আছে কি নাই আর ওদের আছে কি নাই আমরা শহীদ এবং কি শাহাদতের মিত্র চাই কি চাই না আর ওদের বলি চাই কি চাই না রসুলের ভালোবাসা চাই কি চাই না রসুলের আদর্শ মানতে চাই কি চাই না রসুলের মাদ্রাসা চাই কি চাই না আল্লাহর কোরআন চাই কি চাই না কারা কারা চাই হাত তুলে আল্লাহকে দেখাই লিল্লাহে তাকবীর লিল্লাহে তাকবীর হাত নামা আমার বন্ধুগণ আজকে আমরা আল্লাহ আকবর ধ্বনি আসতে দেওয়ার কারণ কি জানেন আমাদের ইমানের জোর কমে গেছে কথা ঠিক কি না मुसलमान रक्त दिए खेल कतान कम तुम विश्व मुसलमान जागो जागो हे विश्व कारण मुसलमान सन्तान मुसलमान हिसाब से ग्रहण कर जन्म ग्रहण कर मुसलमान मुसलमान तो हारिए इहुदी ख्रीटान चरित्रे तरह प्रभाव फेले आज मुसलमान ध्वस हो जाए कथा बोलने ठीक है এখান থেকে উত্তোলনের একটাই পথ হলো সেটা হলো আল কোরআন সেটা হলো কি আর অজর বলে সেটা হলো কি কেন দিতে পারে সকল সমস্যা দিতে পারে কেন কথা বলেন না কেন সমাধান সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে কথা ঠিক কিনা কথা বলেন না কেন সমাধান ও সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে কথা ঠিক কিনা আমাদের সমাধান হতে হলে কোথায় যেতে হবে কোরআনের কাছে কোরআনের কাছ থেকে আসতে আমরা চাই না কে কে হাত তুলে দেখাই তো চাই না আমরা কোরআনের কাছে আসতে চাই না ভুল হয়েছে হতেই পারে আর কোরআনের কাছে আসতে চাই না এটা এটাও বাস্তবতাম আমরা শুধু মুখে মুখে বলি আমরা কি কতিপয় আলেমোলামা আজকে সমাজের ভিতরে আসি বিদায় 
আমার এই বাংলার জমিনটিকে আছে কথা বলুন ঠিক কিনা নাহলে এতদিন ইহুদি খ্রিস্টানদের কালচারে ভরে এই দেশে বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্বর্ণ অক্ষর লেখা থাকলেও মুসলিম দেশ হিসাবে থাকবে না ইহুদি খ্রিস্টান হিসাবে এই দেশ পরিণত হয়ে যাবে আগামী বছর আপনার আগামী দিনগুলোতে ভবিষ্যতে যদি এই কোরআনের প্রতিষ্ঠান এই মহিলা মাদ্রাসা না থাকে মহিলারা আপনার জাঙ্গে পড়ে এই বাংলার জমিনে হাঁটবে আপনি যারা নামাজ পড়েন তখন শুধু চোখে রুমাল দিয়ে রাস্তায় না ঘরে বসে থাকবেন কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য সর্বপ্রথম আমাদের সন্তানদেরকে যে শিক্ষা দিতে হবে সেটা হলো কোরআনের শিক্ষা কিসের শিক্ষা আরো জোরে বলে কিসের শিক্ষা আমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন যেখানে কোরআন তেলত হয় এই তেলটা তোমরা মনোযোগ দিয়ে কান লাগিয়ে চুপ করে শোনো সেখানে রহমত হবে চিল্লে বলি না আজকে আমাদের ঘরে রহমত নাই কেন আপনি কোটি টাকার মালিক পাঁচতলা বেলিং ঠিক আছে আপনার ঘরের ভেতরে শান্তি নাই আছে অথচ আগের দিনের মা চাচিরা তারা শিক্ষিত ছিল না মূর্খ ছিল কিন্তু তারা কোরআন তেল জানত কি জানত না কথা বলেন জানত কি জানত না সকালে উঠলে ঘরের ভিতর মতো গুনগুন করে প্রত্যেকটা বাড়িতে প্রত্যেকটা পাড়াতে এই কোরআন তেল ছিল কি ছিল না কথা কন না কেন ছিল কি ছিল না এই জন্য তারা এখনো আমার মা চাষি যারা ষাট সত্তর একশো বছর বয়স আছে তারা ঘর থেকে বের হলে তারা যদিও বৃদ্ধা হয়েছে মানুষ তাকাবে না মা চাষি বলে ডাকবে তবু তারা আল্লাহকে ভয় করে বুরকা পড়ে সুন্দরভাবে তারা ঘর থেকে বের হয়ে যায় যাতে করে মানুষ না দেখে আর দেখলে গুনা হবে এটা তার অন্তরের ভিতরে জানিয়ে দিয়েছেন কে কোরআন পরে তারা শিখেছে আর আজকের আমার বোনেরা যারা আছে তারা টেডি শার্ট প্যান্ট পরে আপনার ঘর থেকে বের হয়ে যায় বাবা হজ করেছে বাই পাশক্ত নামাজ পড়ে স্বামী নামাজ পড়ে কিন্তু স্ত্রী ব্যাপর্দ হয়ে মার্কেটে যায় আছে কি নাই আরো জরুরি আছে কি নাই তুমি নামাজ পড়ো তাহলে তোমার স্ত্রীকে যদি ব্যাপর্দ রাখো তাহলে মনে করবা তোমার এই নামাজটা একমাত্র লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয় কারণ তুমি যখন কা নিজেকে সংশোধন করতে পেরেছ তোমার স্ত্রীকে পারবে তুমি যখন নিজেকে সংশোধন করতে পেরেছ তোমার ছেলে মেয়েদেরকে কন্ট্রোল করতে পারবে আর যদি কন্ট্রোল করতে না পারো তাহলে তুমি পিতা হিসাবে কলঙ্কিত তুমি পিতা হিসাবে লাঞ্চিত তুমি পিতা হিসাবে দুর্বাগা কথা বলুন ঠিক কিনা এই জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত হবে আমি একা বাসব না আমার হালকেও বসাইতে হবে আর সেটা কোরআনের শিক্ষা দিতে হবে কি হবে না আর আজরে বলে কি হবে কি হবে না আমরা কি দিব কি দিব না দেব কিন্তু আমরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াইয়া ভাবছি যে যদি ল পাস করতে পারে আইন ল পাস করার পরে আইন বিভাগে সে চাকরি করবে অর্থাৎ ব্যারিস্টার হয়ে যাবে আমি ব্যারিস্টারের বাবা বলে এলাকার ভিতরে আমি শার্টের কলার ঝাঁকব আর বলব গর্ব করব ব্যারিস্টারের ছেলে আমি আমার বাপ কি আমি ব্যারিস্টারের কি পিতা আর ছেলে আমার ব্যারিস্টার একজনের ডক্টর একজনের পিতা আবার হবে কি ইঞ্জিনিয়ারের পিতা এরকমভাবে গর্ব অহংকার করতে থাকবো কথা বলুন ঠিক কিনা আর আজ বলি কথা ঠিক কিনা কিন্তু এটা হাসানের ময়দানে আপনার জবাবদিহিতা করতে হবে আমার বন্ধুগান এই জন্য বর্তমান প্রেক্ষা বলেন আপনার সন্তানকে সুসন্তান যদি করতে চান তাহলে আপনার সুন্দরভাবে একটা পরিবেশ গড়তে হবে আর সেই পরিবেশটা হলো কোরআন দিয়ে আপনার সমাজ গড়তে হবে কথা বলুন ঠিক কি না বলছেন
তোমরা আমি আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎলোকের সঙ্গে হয়ে যাও কে হুজুর মাদ্রাসা মাহবিল আপনি সৎলোকের সঙ্গে হতে বলতেছেন যে ইহার কারণটা কি মাদ্রাসা বলবেন তলাবুল উলমে ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম এই হাদিস পাঠ করবেন আপনি ওই হাদিস পাঠ করছেন কেন আয়াত পাঠ করবেন উতলু মা ও ইয়া ইলাইকা মিনাল কিতাব আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছে তোমার উদ্দেশ্যের প্রতি ওহী নিয়ে ওহী হয়ে আল্লাহ পাক এই দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ পাক কি করেছে ওহী নাযিল করেছে জিব্রাইলের মাধ্যমে আপনার কুরআন নাযিল করেছে আল্লাহ পাক আপনার জন্য আমার জন্য কিন্তু এটা পাঠ করলেন না যে আমার বন্ধুগণ যদি আপনি কোরআন মানেন তাহলে আপনি সৎলোক হবেন কি হবেন না কথা কন না কেন রসুলের আদর্শ মানলে সৎলোক হবেন কি হবেন না সৎলোক কোন সময় হবেন যখন আপনি কোরআন মানবেন তো কোরআন যে মানে আর ওই ব্যক্তিকে মানা ওই ব্যক্তিকে ফলো করা কোরআন ফলো করা এক হয় কি হয় না কথা কন না কেন ওই ব্যক্তি নামাজে যাচ্ছে বাই চলো নামাজ পড়ে আসি বলবে কি বলবে না তাহলে ওনাকে কে শিখাইছে কোরআনে শিখাইছে কে শিখাইছে কোরআনে শিখাইছে এখন আপনার সন্তানকে এরকম ভাবে ওয়া কুন মা সাদিকিন বানাতে চান কি চান না তাহলে যে ছেলেটা আপনার সকালে উঠে মেয়েটা প্রাইমারি স্কুলে কলেজে যাচ্ছে ওদের সাথে আপনার ছেলে মেয়েকে দিয়ে দিলেন ভর্তি করায় দিলেন সে গেল এটা কি আপনার সৎলোক হইল সে নামাজ পড়ে কথা কোনে নামাজ পড়ে নামাজ পড়ে না রোজা করে কিন্তু উপবাস পড়ে যে কথা বলার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললাম যদি আপনি নিজে সৎলোক হন আপনার মেয়েকে সৎলোকের সাথে সঙ্গী বানাইয়া অর্থাৎ একজন তালিম নেন যদি বানাতে চান তাহলে আপনার কোরআনের হাফেজ আলেম ওলামার সাথে ওর সাথে সংযুক্ত করতে হবে অর্থাৎ আর এই সংযুক্ত জায়গাটা হলো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নয় কোনো আপনার ইউনিভার্সিটি নয় কোনো স্কুল নয় সেটা হলো রসুলের একটি আদর্শ ঘর সেটার নাম হলো মাদ্রাসা সে নাম কি আমার কালাম তলার পরে আর আমার কোন বান্দা তার পিতা মাতা যাই হোক কবরের ভিতরে থাকলে আমি আল্লাহ বান্দার পটিত ক্রম তেলের উসিলা করে তার জীবনের গুলো মাফ করে দিয়ে চিল্লা বলি না তাহলে যদি জান্নাতে আল্লাপা গুনা মাফ করে কার জন্য সন্তানের জন্য কার জন্য আর আপনি খুব ভালো আলেম ছিলেন আপনি পাঁচক্ত নামাজ পড়েছে হাজি সাহেব আপনার ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে হয়েছে ক্যাডা রাস্তা থেকে ছিনতাই করে টাকা নিয়ে বাসায় চলে আসলো পাঁচতাল্লা বেল্ডিং দিল আপনার ছেলে নামাজ পড়ে না ইয়া বা খায় বাবা খায় হিরোইন খায় আছে কি নাই তাহলে পিতা কি কবরে ইয়ার ফ্যাক্সিলোটে কি সব পাবে কি পাবে না কথা বলেন না কেন পাবে না এর অংশে পাবে না তাহলে আপনার একজন সন্তান যদি মাদ্রাসায় পড়িয়ে মেয়ে হোক ছেলে হোক রেখে যান যখন সকালে আলিফ লামিম হুজুর আগেই বলেছে যদি পাঠ করে প্রত্যেকটা অক্ষরের বিনিময়ে আল্লাহ দশ থেকে দিয়ে দিবে আর এটা শুয়ে শুয়ে আপনিও ফ্যাক্সিলের দ্বারা আল্লাহ পাক পাঠিয়ে দিবে কবরের ভিতরে চিল্লা বলি না সুবাহার তাহলে যারা কোরআনকে মারল তারা একদল আর যারা মারল না তারা হলো আরেক দল তাহলে দল হলো কয়টা আরো জরুরি কল দল হলো কয়টা